first time I met her, I was in better shape. The years drag behind me, I could tell I could never shake. Je m'appelle Payet Kevin, je suis pêcheur professionnel et je suis passionné de pêche depuis tout petit. C'est un métier qui se transmet souvent de père en fils. Euh, maintenant, c'est voilà, un métier de passion. Soit on aime ça et euh, de là, on se donne les moyens de le faire. Mais euh, si on n'a pas cette passion-là, c'est vrai que ça, ça, ça devient de plus en plus compliqué, on va dire. Kevin a commencé à pêcher avec son grand-père, pêcheur à la golette. Puis c'est son père qui lui a transmis les secrets de la chasse sous-marine. Ensuite, il a décidé d'en faire son métier, un métier qui aujourd'hui se fait rare. Il y, a, il y a une énorme diminution de pêcheurs professionnels. En 2009, il me semble qu'on était plus de 400, 480. Et aujourd'hui, on est euh, seulement 188 pêcheurs professionnels. Donc euh, c'est vrai que, que ça devient compliqué, le métier, les charges, enfin, tout, tout ce qui va avec. Quoi. Voilà. Face aux difficultés, les pêcheurs professionnels qui résistent ont trouvé la solution de s'associer ou de s'entraider. C'est important d'être solidaire et aujourd'hui parce que sinon, tout seul dans son coin, c'est très 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 compliqué. Après, il voilà, y a un proverbe qui dit « seul on va vite et ensemble on va plus loin ». Donc voilà, pour moi, ça fonctionne dans la pêche. Allez, bonne mère à toi aussi, Yann. Salut. Le métier évolue, les pêcheurs s'associent et ils se rapprochent des scientifiques afin de trouver ensemble des solutions pour faire face à la diminution de poissons. C'est important pour moi de travailler avec les scientifiques. Que, comme j'ai dit, pour les générations futures, c'est important de savoir la migration du poisson, où est le poisson, pourquoi il y a forcément de moins en moins de pêcherie, de, de pêche tout simplement. Donc, voilà, c'est important pour nous. Natacha Nicolik, scientifique à l'IRD, travaille sur la génétique des poissons. Elle étudie les déplacements des grands pélagiques dans l'océan Indien. Elle a rendez-vous ce matin avec Kevin. Est-ce que tu aurais du poisson ouais, aujourd'hui Un poisson pour un. Pour ah, un super Ok. Bon, on va prendre un. Alors, vas-y. Alors j'ai un peu de poisson de fond et j'aurai la caranga. Ah ben bah super, je vais prendre un prélèvement de la caranga. Ok. Ouais. Je vais mettre mes gants et la blouse. Euh... Ah ouais. euh, Est-ce que ça te dit de, de participer, de voir un petit peu ce qu'on fait en ce moment Allez. Allez Je vais bien voir. Donc moi, ce que je fais pour ne pas, pour pas du tout abîmer le poisson, je fais un tout petit, je n'ai pas besoin de plus, et puis je mets le prélèvement à l'intérieur. Et voilà, le prélèvement génétique est fait. Et on cherche à comprendre quelle est la connectivité des populations de poissons entre les différents océans. Tu as la, la commission, euh, par exemple, des tons de l'océan Indien, ouais. elle, évalue, elle évalue les stocks dans l'océan Indien est à la commission des tons de l'Atlantique qui évalue juste dans l'Atlantique. Alors qu'on sait que tu as de la migration oui. et tu as un découpage juste au niveau de l'Afrique du Sud. Et or, il y a un échange. Et quel est cet échange et Quel est le pourcentage okay, Et si tu as un effondrement dans un, un stock, euh, ben c'est peut-être parce qu'aussi de l'autre côté, c'est trop pêché, ou etc. Donc c'est après pour, pour mieux évaluer et, et essayer de mettre en, en communion et en relation les commissions okay. internationales. Ça marche. L'analyse du prélèvement ADN permettra ainsi de donner des informations sur les origines, les migrations et les ancêtres de chaque poisson. Des données qui peuvent remonter jusqu'à 1000 ans, voire 10 000 ans d'histoire. Généralement, les scientifiques, on essaie d'avoir un lien avec les pêcheurs parce que tout simplement, ils sont sur le milieu euh, marin. Ils sont dans le milieu en permanence, donc ils connaissent le milieu, l'habitat et ainsi que les espèces. Donc on échange sur nos connaissances. Kevin espère que la profession pourra perdurer. 
Son souhait serait qu'il puisse transmettre sa passion à ses enfants.